আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমি এখন কথা বলবো এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ইউনানি আয়ুর্বেদি ও হারবাল চিকিৎসার পথিকৃৎ মডার্ন হারবাল গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলমগীর মতির সাথে আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনারা মডার্ন হারবাল গ্রুপে মানুষের চিকিৎসার জন্য কি কি ঔষধপত্র আবিষ্কার করছেন কারণ এখন বৈজ্ঞানিক যুগ অ্যালোপ্যাথিক যুগ এই যুগে আপনাদের ঔষধ কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে আসসালাম আলাইকুম প্রকৃতি শক্তি প্রকৃতি মুক্তি আল্লাহ যেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছে তার আশেপাশে খাদ্য শস্যের ভিতরে রোগ আরোগ্যের সেফাও দিয়েছেন আল হাদিস বোখারি শরীফ বাড়ির পাশে ঘরের আঙিনায় রাস্তার ধারে পুকুর পারে অবহেলায় বেড়ে ওঠা গাছটি আপনার জীবন বাঁচাতে পারে আমরা বিশ্বাস করি এবং এখন সারা পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে দুই হাজার বছরের পুরাতন চিকিৎসা আয়ুর্বেদি ইউনিয়ানি হোমিওপ্যাথি হারবাল হারবাল ফুড হারবাল টয়লেটারি এগুলো থেকেই এই হাজার বছর যাবৎ মানুষের চিকিৎসা হয়ে আসছে খাদ্য থেকে পত্র পত্র থেকে এই ওষুধ আমরা যাই খাই আমার ওষুধ হলে তো আমি হাসপাতালে যাব গেলে কি আমি কোনো ওষুধ ছাড়া খাদ্য পত্র খাবো না ওষুধও খাবো খাদ্য পত্র খাবো খাদ্য পত্রের থেকেই আশি পার্সেন্ট রোগ ভালো হয় যদি আপনি খাদ্যটাকে পত্র তৈরি করে খেতে পারেন আর যদি আপনি শুধু মাংস খান শুধু তেল খান শুধু ভাজি খান ভুনা খান ফাস্ট ফুড রিস ফুড হার্ট ফুড জাং ফুড এগুলি খেতে থাকেন তাইলে কিন্তু আপনি নিরোগ থাকবেন না প্রচিরেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন অতএব আধুনিক যুগে এসো এখন আবার সবাই বলছে সে হাজার বছরের দুই হাজার বছরের পুরাতন চিকিৎসা সেটাই আমাদের মুক্তির আসল পথ ছিল সে সময় মানুষের এত রোগ ছিল না এত ডায়াবেটিস ছিল না এত ক্যান্সার ছিল না এত প্রেশার ছিল না এত হার্টের রোগী ছিল না সকলেই খাদ্য পত্র থেকে সুস্থ হয়ে যেত এখন যে কেমিক্যাল ওষুধ আসছে যে কেমিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক আসছে যে ফোর্থ জেনারেশন ফুড ফিফথ জেনারেশনের ওষুধ আসছে ঠিক আছে মাথা ব্যথা হয়েছে মাথা ব্যথা সেরে যায় কিন্তু পেটে ব্যথা আরম্ভ হয় পেটে ব্যথা সেরে যায় বুকে ব্যথা আরম্ভ হয় মাথা ব্যথা পেটে ব্যথা সব সেরে গেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য আরম্ভ হলে অতএব আধুনিক চিকিৎসার বিপত্তি অনেক অসুবিধা অনেক বেশি কিন্তু পুরাতন চিকিৎসা অর্গানিক চিকিৎসা দেশীয় চিকিৎসা সবুজ শাক সবজির চিকিৎসা এটাও যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা সর্বতোভাবেই সুস্থ থাকব হ্যাঁ যদি অপারেশন দরকার হয় করব কিছু প্যাথোলজি দরকার হলে এটা করবেন জানার জন্য বোঝার জন্য যে কোনো জিনিসই করা যায় কিন্তু আপনার খাদ্যাভ্যাসে আপনাকে পথ্য থাকতে হবে খাদ্যাভ্যাসে আপনার শাক সবজি ফল মূল মশলা এগুলি অনেক বেশি থাকতে হবে এবং নিরাপদ খাদ্য আপনাকে খেতে হবে অর্গানিক খাদ্য আপনাকে খেতে হবে এই ঔষধগুলো মানুষের চিকিৎসায় কতটুকু উপকারী হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে আসলে খাদ্য পথ্য সব কিছুই আল্লাহর আবিষ্কার আল্লাহ তালাই মানুষের সৃষ্টির পূর্বেই এই গাছ গাছরা শাক সবজি ফল মূল মশলা দিয়ে দিয়েছেন এখন পেঁপে খেলে মানুষের জন্ডিস ভালো হয় এটা সারা পৃথিবীর চিরন্তন সত্য এখন যদি কোনো লোক আমলকি হরতো কি বহেরা খায় তাহলে পরে তার আইবিএস স্টোমাক অ্যালার্জি ভালো হয়ে যায় এটা পৃথিবীর কারো কাছে অবিশ্বাস্য নয় অতএব আল্লাহ তালার যে গাছ গাছছি আল্লাহ তালার যে শাক সবজি মহাপবিত্র কোরআনের যে চিকিৎসা মহাপবিত্র হাদিজের যে চিকিৎসা আল্লাহর অলিদের যে বাণী আল্লাহর অলিদের যে চিকিৎসা ওইগুলি যদি আল্লাহর অলিদের যে কারিশ্মা এই চিকিৎসার ভিতরে ছিল এগুলি যদি আমরা একটু দয়া করে খুঁজে দেখি তাহলে দেখব যে প্রকৃতি শক্তি প্রকৃতি মুক্তি প্রকৃতির ভিতরে সব রকম চিকিৎসা আছে ছিল আমরা সব কিছুই ওখান থেকে পাই তরি তরকারি শাক সবজি থেকে পাই আমরা যদি বেশি করে তরকারি খাই আমাদের রোগ কম হবে ভেজিটেরিয়ানদের রোগ অনেক কম হয় আর আমরা যদি বেশি মাংস খাই তাহলে আমাদের আয়ু কমে যাবে যেরকম বাঘের আয়ু কম সিংহের আয়ু কম এরা অনেক বেশি মাংস খায় বলে তাদের আয়ু কমে যাচ্ছে আমরা যদি ওরকম বেশি মাংস বুঝি হই তাহলে আমাদেরও আয়ু কমে যাবে সুস্থ থাকার জন্য সুন্দর থাকার জন্য আপনাকে সবুজ পরিবেশ সবুজ গাছ গাছটা সবুজ শাক সবজি সবুজ ভেজিটেবলের কাছে যেতেই হবে এই চিকিৎসার মাধ্যমে দেশের মানুষ কি পরিমাণ উপকৃত হচ্ছে আসলে জনতার দাবি মানুষের ভালোবাসা যদি শাক সবজি ফলমূলের উপরে থাকে সরকারও এটা গ্রহণ করে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
এক সময় শুধু অ্যালোপ্যাথি ছাড়া আর কোনো চিকিৎসাই গ্রহণ করে নাই এখন তেরোটি চিকিৎসার এমন কি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে পৃথিবীর চল্লিশটা গরিব দেশে ঝার ফুক হলিস্টিক চিকিৎসা হুজুরের ফু হুজুরের মাথায় হাত দেওয়া ইমাম সাবের সকালবেলা পাঠ্যশালায় পড়ানো এই সব কিছু চিকিৎসা হলিস্টিক চিকিৎসা অল্টারনেটিভ চিকিৎসা ইন্টিগ্রেটেড চিকিৎসা সব চিকিৎসাকে এরকম তেরোটা ইভেন কি ওজাবুদ্ধদের চিকিৎসা পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন কে আমাদের হু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কখন গ্রহণ করলো এই ইদানিং পাঁচ বছরে যখন এলটন ক্যাসেল চিফ কনসালটেন্ট হয়ে আসলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উনি এই চল্লিশটা দেড় বারবার ভ্রমণ করলেন এলটন ক্যাসেল ওরিগন একটা সিস্টেম বাড়া করালেন যে চল্লিশটা দেশে শুধু অ্যালোপ্যাথি দেওয়ার চিকিৎসা হবে না অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা থাকবে সার্জারি তো অবশ্যই থাকবে প্যাথোলজি থাকবে আধুনিক চিকিৎসা থাকবে সাথে এই গাছ গাছড়া শাক সবজি ফল মূল মশলা আমাদের নিজেদের পরিবেশ আমাদের বিশুদ্ধ পানি আমাদের নিরাপদ খাদ্য নিরাপদ পত্র নিরাপদ পানি শাক সবজির ভিতর দিয়েই আমরা আশি পার্সেন্ট রোগ ভালো করতে পারব যদি আমরা ফ্রিজের খাবার খাবার কম খাই আজকে শীতের দিন বহু লোক বাংলাদেশের মিনিমাম এক কোটি লোক কোল্ড এলার্জি ডাস্টালার্জি স্যানিটারিজ পুরুষি নিউমোনিয়া টিবি যক্ষায় ভুগতেছে আজকের দিনে তাদেরকে সুস্থ করতে হলে আমাদের গরম পানি লাগবে গরম পানিতে গোসল তাকে করতেই হবে তাকে একটা কম্বল লাগবে তার একটা গরম কাপড় গরম চাদর লাগবে গরম পরিবেশ লাগবে এটা আমাদেরকে দিতে হবে অতএব এ ছাড়া পরিবেশ ছাড়া নিরাপদ খাদ্য ছাড়া আমাদের গরম আবহাওয়া ছাড়া এই শীতের দিনে আমাদের কোনো ইগু করলে চলবে না আমাদেরকে প্রকৃতির কাছে যেতেই হবে প্রকৃতি শক্তি প্রকৃতি মুক্তি মডার্ন হারবার গ্রুপ কবে আপনি কিভাবে কি মনে করে আপনি আবিষ্কার করছেন এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি ছিল আমাদের মডার্ন হারবাল আসলে আমার বাপ দাদা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের বাড়ি একশো বিঘা জাগার উপরে এখানে প্রায় হাজার হাজার ধরনের ঔষধি গাছ আছে আমাদের পূর্বপুরুষরা সারা পৃথিবীর থেকে এগুলি সংগ্রহ করছে ওগুলি দেখতে দেখতেই একদিন আমরা হারবাল চিকিৎসার দিকে আসছি আমরা দেখছি আমার দাদি আমার দাদা আমার নানু আমার মা বিনে পয়সায় মানুষদেরকে প্রতিদিন এই পুদিনা পাতা থানপুদি পাতা তুলসি পাতা দশটা রোগের ওষুধ একবার একটা প্যাকেট করে তুমি এটা মধু দিয়ে খেয়ে নিবা তোমার রোগ ভালো হয়ে যাবে এই সর্দি কাশি ঠান্ডা বাসক পাতা তুলসি পাতা আর আদা গোলমরিচ লবঙ্গ চারটা জিনিস দিয়া একটু আদা দিয়া ফ্রি দিয়া দিত বাবা তুমি এটা খাও তোমার ঠান্ডা সর্দি কাশিটা আজকেই ভালো হয়ে যাবে কি হচ্ছে তোমার আমার দাঁতে ব্যথা হইতে মুখ দিয়া সব রোগ হয় শুরু দাঁতের ব্যথা তুমি নিম কচি নিম পাতা চিবা বা প্রতিদিন দুইবার তিনবার করে তুমি প্রতিদিন দুই তিনবার করে একদম কচি লাল আমের পাতাটা প্রতিদিন তিন চারবার করে তিন চারটা চাবাবা তুমি প্রতিদিন কচি পেয়ারা পাতা চাবাবা তোমার দাঁতের গোড়া শক্ত হবে তুমি একটু ফিটকিরি দেবা দাঁতের গোড়ায় তোমার দাঁতের গোড়া শক্ত হবে একদম যদি তুমি না সারে বয়স্ক লোকের জন্য একটু কর্পুর দিবা এর পরও যদি না সারে তাহলে একটু হীরার কোষ পাউডার করে দাঁতের গোড়ায় দিয়ে দিবা আলহামদুলিল্লাহ দাঁতের গোড়া পাথরের মতো হয়ে যাবে এই যে চিকিৎসাটা এই চিকিৎসাটা আজকে আবার ঘুরে ফিরে আসছে আমি দেখছি গ্রামে আমার দাদি আমার নানি আমার সব হয়েছে একদমই সারে না তখন কি করতো স্লাইন খাওয়া হইতো স্লাইনও যখন না সারতো তখন সে ডাবের পানির ভিতরে একটু ফিটকিরি দিয়ে অল্প একটু ফিটকিরি দিয়ে ডাবের পানিটা খেতে দিয়ে দিত অথবা পানির ভিতরে ফিটকিরি দিয়ে খেতে পারতো খেতে বলতো এর ফলে আমাশা একশো পার্সেন্ট ভালো হতো এখন কি এমন কোনো ওষুধ আছে যে আমাশা ভালো হয় আজকে ভালো হয় কালকে ক্ষতি হয় ও আর তখন একেবারে সারা জীবনের জন্য আমাশা ভালো হয়ে যেত অনেক লোকের রস্য ছিল পায়খানার সাথে রক্ত যায় তারা আমার দাদির কাছে আসলে পরেই আমি দেখতাম সে বলতো যে তুমি পেঁপের কষ খাও পেঁপে খাও পেঁপে পাতা ভিজিয়ে সেই পানিটা খাও এর ফলে তার অনেক রকম রোগ স্টমাক প্রবলেমগুলো চলে যেত পায়খানার সাথে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য আগের দিনে নিম তৈল তুলা দিয়ে পায়খানার নালিতে দেওয়া হইত এবং ওয়াটার ঢুস পদ্ধতি তারা ব্যবহার করত এবং ওয়াটার ঢুস পদ্ধতি ব্যবহার করত বেশি করে পানি খেত অনেক বেশি বেশি করে তারা পেঁপে বেল এগুলো খেত এখনও যদি বেল কেউ খায় তাহলে তার আমাশা চলে যায় বেল কেউ খায় পাকা বেল যদি কেউ খায় তাহলে পরে তার ইয়ে চলে যায় 
তার অর্ষ গন্ধ অর্ষ ফিচুলা চলে যায় অর্থাৎ এই কাবার গুলোতে আমরা অস্বীকার করতে পারতেছি না এই ওষুধগুলোকে আমরা অস্বীকার করতে পারতেছি না আমরা আধুনিক হয়েছি আধুনিক ডাক্তারদের কাছে যাচ্ছি আরোগ্য না হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছি আয়ুর্বেদের কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি হোমিওপ্যাথির কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি কবিরাজদের কাছে হারবালের কাছে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে হ্যাঁ তবে কি অলৌকিক রোগ ভালো না হয় বিশ পার্সেন্ট আর আশি পার্সেন্ট কিন্তু আষাটি হাজার গ্রামে আপনার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক নাই আষাটি হাজার গ্রামে এম বি বি এর ডাক্তার নেই থাকলেও তারা অতি আরামে আয় এসে ঘরে বসে থাকে সেখানে চিকিৎসাটা কিন্তু গ্রাম ডাক্তারই করে আপনি যে কোনো বড় ডাক্তারে বলবেন যে আপনার মাকে কে চিকিৎসা করত সে বোঝা যায় আমার মায়ের তো গ্রামের কবিরাজ ওই ক্যাফা কবিরাজ চিকিৎসা করত ওই কিশোরী ডাক্তার চিকিৎসা করত ওই পরীক্ষিত ডাক্তার চিকিৎসা করত ওই গ্রামের লোকজনেরই তাকে চিকিৎসা করত সেই সময় মানুষের ভিতরে নম্রতা ভদ্রতা মানবতা ছিল তারা রোগীদের উপরে কোনো অত্যাচার করতো না টর্চার করতো না এখন যে টর্চারগুলি করা হয় সেই টর্চারগুলি রোগীদের উপর হতো না অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দেখছে যে সারা বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবীতে সব গ্রামে গ্রাম ডাক্তার নেই সব গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই সব গ্রামে এম বি ডাক্তার নেই তখন এই হাকিম এই কবিরাজ এই হারবাল ডাক্তার এদের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো মতেই আমাদের এই চল্লিশটা দেশে সুচিকিৎসা পাওয়া যাবে না আপনারা বর্তমানে বাজারে অনেক খাদ্যপণ্য নিয়ে আসছেন এই সকল খাদ্যপণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকারী হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস বলি যে একটা মানুষ প্রতিদিন একটা বা দুইটা ডিম খাবে সক্ষম পুরুষ তিনটা ডিম ওটেলে খেতে পারে তিনবার একবার না একসাথে না চব্বিশ ঘন্টায় একটা মানুষ এক গ্লাস দুধ খাবে দুধ আমাদের স্নেহাস্পদ পদার্থ আমাদের দুধ থেকেই আমাদের জন্ম হয়েছে আমরা মায়ের দুধ খাই বড় হয়েছি তো এই দুধ শুধু দুধ আমাদেরকে সুন্দর সুস্থ ভালো রাখছে অতএব আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটু একটু দুধ খাবো একজনের ডায়াবেটিস হয়েছে সেরকম তো এক কাপ দুধে দুই কাপ পানি দিয়ে খেতে পারবে আমাদের ধরেন যে কোনো রুগী তার ডায়াবেটিস হোক আর যেই কোনো রুগী হোক তার কিন্তু একটু মধু খাওয়ার দরকার আছে অল্প অল্প করে খাঁটি মধু সে খাবে খাঁটি ঘি তাকে একটু খেতে হবে কিন্তু সে জন্য সে পোড়া জিনিস খাবে পোড়া তেলের বিরিয়ানি খাবে সে ফাস্ট ফুড রিচ ফুড হার্ড ফুড জাঙ্ক ফুড খেয়ে তার শরীর খারাপ করবে এইটা আমরা বলতে চাই না আমরা বলতে চাই যে মানুষের শরীর সুরক্ষার জন্য প্রকৃতিক যে খাবার সেটা দরকার আছে প্রকৃতিক যে পরিবেশ সেটাকে সুরক্ষা করতে হবে সেজন্য আপনি সব ফ্রিজের আইকা খাবেন এটা আমরা ই করি না আমরা এটাকে করতে দেব না এটা চাইও না আপনার ফ্রিজকে লক করতে হবে যদি আপনি এই শীতে সুস্থ থাকতে চান আপনার বাচ্চা মার হাত পাও ঘামে মাথা ঘামে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াবেন ফ্রিজের জিনিস এটা তো হতে পারে না তার তো ই হবে অ্যাজমা হবে আমরা সেটা করতে দেব না আমরা বলবো যে আপনি প্রতিদিনের একশো টাকার বাজার আপনার বাড়ির সামনের থেকে কিনে আনেন প্রতিদিনের বাজার প্রতিদিন করেন প্রতিদিনের শাক সবজি প্রতিদিন কিনেন আপনি কেন একসাথে এতগুলো খাবার আপনার ফ্রিজে মজুত করবে পর সাত দিন পরে পচে যাবে বলে ফেলে দিবেন ফ্রিজের খাবার কোনো দিনও নিরাপদ না ফ্রিজের খাবার খাবেন না ওভেন দিয়া প্রতিটা জিনিস গরম করতে হবে ওভেন দিয়ে প্রতিটা খাবার গরম করে নিতে হবে চুলায় গরম করতে হবে রোদে গরম করতে হবে নিরাপদ খাদ্য খেতে হবে নালে শীতে মাইটস আক্রমণ করবে সর্দি কাশি ঠান্ডা টিবি যক্ষা বক্ষবেদির সংস্থা অনেক ধরনের রোগে আপনি আক্রান্ত হবেন আমরা আপনাদেরকে সুস্থ সুন্দর দেখতে চাই ভালো দেখতে চাই আমরা নিরোগ বাংলাদেশ গড়তে চাই এ কারণে এই কথাগুলো আপনি বিবেচনা করবেন আজকে আজকের দিনে আমাদের আটচল্লিশ লক্ষ লোক আমার এই বক্তব্যগুলি ইউটিউবের মাধ্যমে গুগলের মাধ্যমে শুনতেছি এই আটচল্লিশ লোক বাংলাদেশের লোক না সবই ইউরোপ আফ্রিকার লোকেরা মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা আমার বক্তব্যগুলি শুনতেছি এই আটচল্লিশ লক্ষ লোক একদম বোকা না আমি তো বিশ্বাস করি আগামী উনিশ সালের বিশ সালের ভিতরে প্রতিদিন এক থেকে দেড় কোটি মানুষ আমার এই বক্তব্য শুনবে আমরা সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ গড়তে চাই সুস্থ সবল মানুষ গড়তে চাই সুস্থ মানুষ সুস্থ সমাজ তৈরি করতে পারে আর অসুস্থ মানুষ অসুস্থ সমাজ তৈরি করবে আমরা মাদককে না বলব আমরা যত ধরনের নিশা আছে তাকে না বলব এই সমাজ গড়তে হলে আমাদেরকে ভালো খাবার খেতে হবে ভেজিটেবল খেতে হবে শাক সবজি খেতে হবে নিজের চাষ করা ফল খান এখন টপের ভিতরে বাড়ির ছাদে বাড়ির আঙিনায় আপনাকে 
বৃক্ষরোপণ করতে হবে আপনাকে ফল গাছ রোপণ করতে হবে আপনাকে শাক সবজি রোপণ করতে হবে এই যে একটা ধনিয়া পাতা সামান্য একটা জিনিস আমি দেখি আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাসায় তারা একটা ছোট্ট টপের ভিতরে মাসে একদিন এক মুখ ধনিয়া ভিজাই ওটা রাইখা দেয় এতগুলো গাছ হয় সেই গাছের ধনিয়াগুলো দিয়ে ডাল পাক করে তরকারি পাক করে ইভেন কি অনেকে কালিজিরা সরষা আস্ত সরষা আস্ত কালিজিরা আস্ত তীর আর ধনিয়া পাতা ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে ডালের মধ্যে দিচ্ছে সব তরকারি দিয়ে দিচ্ছে এর ফলে যত হ্যাজার্ডগুলি আছে স্টোমাক অ্যালার্জি এইগুলি আছে জন্ডিসগুলো আছে আলহামদুলিল্লাহ বিরাট উপকার হচ্ছে আপনি খাদ্য থেকে পত্র নেন খাদ্যের বিরুদ্ধে ওষুধ নেন আপনি নিরোগ থাকেন সুস্থ থাকেন এটি আমরা চাই আপনারা বর্তমানে বাজারে অনেক খাদ্যপণ্য নিয়ে আসছেন এই সকল খাদ্যপণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকারী হারবাল পণ্য নিরাপত্তা নিতে হলে আপনাকে যে কোনো ওষুধ হারবাল বা অরবাল যে শব্দটা ওয়ার্ল্ডে প্রচলিত এই অরবাল পদ্ধ খাদ্য পথ্য যেসব কোম্পানি আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করুক সবাই পাঁচটা থেকে আমি সাড়ে তিনশো গিনিপিক পালি গিনিপিকের মুখের ভিতরে খাবার প্রথম কাঁচামালটা গিনিপিকের মুখে দিতে হইব বাজার থেকে এনে মালটা তৈরি করার আগে প্রসেস করার আগে আপনি গিনিপিকের মুখে দিয়ে দেবেন যদি কোনো ত্রুটি থাকে সাত দিনের ভিতরে গিনিপিকের মুখ থেকে এটা বেরোয় আসবে বমি হবে হাত পা ঘামবে গিনিপিকের জ্বর জ্বর আসবে এরপরে আবার মালটা যখন তৈরি হয়ে যাবে ক্যাপসুল হবে ট্যাবলেট হবে সিরাপ হবে আপনি গিনিপিককে খাওয়ান একটু প্রথম প্র্যাকটিস করবেন সাত দিন তাহলে দেখবেন আপনার নিরাপত্তা আপনি পাবেন আপনার ওষুধ কোম্পানির মালিক আপনি বলতে পারবেন আপনি রেজিস্টারে এটাই ই করেন প্রসেস করেন আপনার কিউসিকে বলেন যে আপনারা এইভাবে তৈরি করেন আপনারা যদি গিনিপিকের মাধ্যমে আপনার ওষুধগুলিকে নিজেরা পরীক্ষা করে তারপরে বিএসটি আইয়ের অনুমতি নেন তারপরে আপনি ইয়ে ড্রাগের অনুমতি দেন এখন ড্রাগ এত সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আয়ুর্বেদিক ইউনিয়নের হোমিওপ্যাথি ওষুধকে তারা ছুটির দিনে যায় আয়ুর্বেদিক ইউনিয়নের কোম্পানি যা এই করতেছে ভিজিট করে দেখতেছে যে যাতে ফাইল বেশি দিন না করে আমাদের বর্তমান যে মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব ডিজি আছেন উনি ইভেন কি ওনার উনি সাত দিন পুরা অফিস করেন উনি ছুটির দিনে যায় ফ্যাক্টরি ভিজিট করিয়া দেখে উনি নিজে যায় দেখা যে সব ঠিক আছে কিনা দেখে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে এই সুযোগ আপনার কোনোদিনও পাবেন না সরকার থেকে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা এখন দেওয়া হচ্ছে বেশিও খুব লিবারেল হয়ে গেছে যে কোনো সময় আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য তারা হাত বাড়াইয়া দিচ্ছে এমনকি সরকার চায় যে ব্যবসায়ীদের জন্য কষ্ট না হোক ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারেও আমাদের অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলছে যে আমরা আপনাদেরকে বড় ব্যবসায়ীদেরকে দৌড়াবো না কষ্ট দেবো না আপনারা আমাদেরকে কিছু দেন আপনারাও নেন দেশটাকেও বাঁচতে দেন দেশটাকেও আগাইতে দেন তো আমরা কিছু না দিলে দেশ কোথা থেকে পাবে আমাদের সকলকে চিন্তা করতে হবো যে ষোলো কোটি মানুষ আমাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন মা বাপ আমরা যারা ডাক্তার আছি আমরা আমি মনে করি যে আপনি সামনের দিকে যে রুগীটা পাবেন সেই রুগীটাকে নিজের মা বাপ ভাই বোন মনে করেন তাকে তারে কষ্ট দেওয়ার কোনো অধিকার আপনার নাই এই প্যাথোলজি টেস্ট দিবেন সাত দিন পরে আসো এই দশ দরকার দুইটা টেস্ট দিবেন দশটা টেস্ট দিয়া তার কাছ থেকে পয়সা খেতে থাকবেন বিনা দরকার বলবেন তুমি যে হাসপাতালে ভর্তি হও বিনা দরকারে বলবেন তোমার হার্ট বৈশাখ গেছে বিনা দরকারে বলবেন তোমার হিমোগ্লোবিন একদম কমে গেছে এই জিনিসগুলো বন্ধ করতে হবে বন্ধ করে তারপরে চিকিৎসাটা ইমানদারি সহকারে করতে হবে আপনার মডার্ন হার্ডওয়ার গ্রুপের মাধ্যমে কত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন এবং এই সমস্ত লোকগুলো দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাদ্যসেবা কি ভূমিকা রাখছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আজকে পর্যন্ত প্রায় ষোলো লক্ষ লোক কাজ করছে আটষট্টি হাজার গ্রামে তারা ওষুধি গাছ ওষুধি ফল ফুল মূল কাণ্ড শিকড় সাল এগুলি কিভাবে কাঁচা খাওয়া যায় আগে আগে ওষুধ খাওয়ার আগে এইগুলো আপনি একটু নিম পাতা ভিজিয়ে খান নিম পাতা থেকে বড়ি করে আপনি খান আপনি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজের হাতও ধুন পাতারও ধুন ধুয়া তারপর বড়ি বানাইতে থাকেন বড়ি বানাইয়া প্রতিদিন দশটা বড়ি খান আপনার সুগার লেভেলটা কমে আসবে তবে আপনি যদি সক্ষম দম্পতি হন তাহলে পরে মধু দিয়ে নিম পাতা খাবেন তাহলে ক্ষতিটা কম হবে এইভাবে আমরা মানুষকে শিখাইতেছি অর্জুন গাছের সাল খাইলে উপকার হবে না অর্জুন গাছের শিকড়ের সাল খেতে হবে তাহলে আপনার উপকার হবে অযথা অর্জুন গাছটাকে সাজবেন না আল্লাহ নিচে আর অর্জুন গাছের নিচে সালের ভিতরে একশো পার্সেন্ট ওষুধ দিছে আর বাইরের চামড়া যেটা সূর্যের কিরণ লাগে সেটা চল্লিশ পার্সেন্ট গুণ কমে যায় 
যেরকম ডিম যদি আপনি বেশি সিদ্ধ করেন ডিমের কোনো গুণই থাকবে না আপনি আদা সিদ্ধ কাঁচা কাঁচা ভাব রেখা ডিম ভাজবেন ডিম সিদ্ধ করবেন আপনি দুধ এক জালের বেশি দিতে পারবেন না সেই দুধে কোনো উপকার হবে না মধু সামান্য নিরপেক্ষ জাল দিতে পারবেন মানে সরাসরি আগুন দিতে পারবেন না আরেকটা জিনিস আগুনে এর ভিতরে হিট করবে ওইটার ভিতরে আপনার যেই কড়াইটা দিবেন ওইটা দিয়ে আপনি মধু জাল দিতে পারবেন এগুলি নুসোর্স প্রোডাক্ট এগুলির যে আমাদের গুড পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে না এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সুরক্ষা করার জন্য আমাদেরকে কম হিটে কম জালে খুব ঠান্ডাভাবে আদর করে যত্ন করে এই খাবারগুলিকে খেতে পারলে আমরা একশো পার্সেন্ট ওষুধি গুণ পাব নিরোগ সমাজ গড়তে পারব নিরোগ মানুষ তৈরি করতে পারব নিরোগ মানুষই সুস্থ সমাজ গড়তে পারবে ভবিষ্যতে আপনার আর কি কি পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে আর কি কি করতে চান আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমরা বাংলাদেশে পশু পাখির জন্য ওষুধ ছিল না আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা হারবাল গাছ গাছটা দিয়া আমাদের গরু ছাগল মুরগি এগুলোর জন্য ওষুধ তৈরি করে প্রায় ষাট ধরনের ওষুধ আমরা বাজারে সারা আরম্ভ করেছি আমরা মনে করি যে এর ফলে মানুষের অনেক উপকার হবে আমরা কিছু নিম থেকে তৈল গাছে দেওয়ার জন্য পোকামাকড় মারার জন্য অর্গানিক পেস্টিসাইড ধীরে ধীরে দু চারটা নিম মেহগুনি এগুলো দিয়ে আমরা আরম্ভ করেছি অল্প অল্প করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটার রেজাল্ট পাব আমরা বর্তমানে কেঁচো সার আমরা বাজারজাত করতেছি আমাদের কেঁচো সার ভালো মার্কেট আছে আমরা স্পেলুনার নিজেরা তৈরি করি এবং বাজারজাত করি আমরা স্পেলুনার ভালো বাজার সৃষ্টি করতে পারছি মৌমাছির চাষ থেকে আমরা মধু তৈরি করে সেই মধু দিয়ে সেই মধু আমরা নিজেরা হালুয়া তৈরি করি এবং বাজারজাত করি আমরা সরষা তেল যেটা বাজারে সারি সেই সরষার ভিতরে আমরা একশো পার্সেন্ট মাঘি সরষা হলুদ সরষা যেটাকে বলি এই সরষাটা আমরা ভাঙি এটা পাঁচ টাকা কেজিতে বেশি লাগে বা সাত দশ টাকা কেজিতে বেশি লাগে আমরা মনে করি আমি বেস্ট কোয়ালিটি ছাড়বো ভালো কোয়ালিটি ছাড়বো এটা দিয়ে আমরা পরীক্ষা করি যে আমরা হাজির বিরানি যেরকম মাঘি সরষা দেওয়া হলুদ সরষা দেওয়া পাক হয় ওইরকম আমরা ওই তেলটা দেওয়া বিরানি পোলাও খিচুড়ি পাক করে দেখছি মনে হবে যে একদম ঘি দিয়ে পাক করা হয়েছে এর ফলে হবে কি এটা ঠান্ডা প্রতিরোধক এই শীতের দিনে যদি কেউ মাঘি সরষার তেল দিয়ে মুড়ি খায় চিরা খায় ভাত খায় একটু খিচুড়ি পাক করে তাহলে সেটা আমাদের শরীরকে গরম রাখবে লাঞ্চকে গরম রাখবে এবং শরীরে যাদের লো প্রেশার আছে হাত যাদের ঠান্ডা হয়ে যায় পা যাদের ঠান্ডা হয়ে যায় শরীর যাদের ঠান্ডা হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ তাদের তারা নিউট্রাল হবে যদি সরিষার তেলটা অরিজিনাল হয় খাঁটি হয় নিজেদের ভাঙানো হয় আমরা নারকেল তেল নিজেরা চীন থেকে মেশিনে এনে নিজেরা ভাঙতেছি এর ফলে আমরা দেখতেছি আমাদের নারকেল তেলটা বাজারে সবচেয়ে ভালো রিপোর্টেশন আসতেছে আমাদের ষোলো লক্ষ মানুষই বলতে হয়েছে আমরা আমাদের নারকেল তেল ব্যবহার করে আমরা খুব উপকার পাই আমরা আমাদের সরিষার তেল ব্যবহার করতেছি আমরা আমাদের মধু ব্যবহার করতেছি আমরা আমাদের স্পেলুনা ব্যবহার করতেছি আমরা আমাদের কেঁচু সারটাকে ব্যবহার করতেছি আমাদের একটা সমাজ মডার্ন সমাজ আমরা তৈরি করেছি যারা নিরোগ থাকার জন্য সুস্থ সুন্দর থাকার জন্য আমাদের তৈরি সকল প্রোডাক্ট ব্যবহার করতেছে আলহামদুলিল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেশবাসীর সামনে বিশ্ববাসীর